സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈനിൽ ഒതുങ്ങാത്ത സൗഹൃദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സൗഹൃദങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്ക് നല്ലത് വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശരീരം കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ചങ്ങാത്തങ്ങളുണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ വളരെ നേർത്തതാണ് ഒരിത്തിരി മതി ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോകാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗഹൃദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതുണ്ട് ഒരാളുടെ ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾ കൂടെ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ലൈഫ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സൗഹൃദങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേരിട്ട് കാണുന്നവരിൽ നിന്ന് മാറി വെർച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് മാറുകയാണ് വെർച്വലും റിയാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു നേർത്ത പാട മാഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ് ആ അതിരുകൾ മാഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ഹായിൽ തുടങ്ങുന്ന സൗഹൃദം നമുക്കൊരിക്കലും നിർത്താനാകാത്ത തരത്തിലേക്ക് വേർതിരിയാനാകാത്ത തരത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരാറുണ്ട് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങളോ ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാപ്പാടമായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കും പക്ഷെ ഒബാമ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ബോളിവുഡ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കളർ എന്നെ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് മറക്കാതെ ഓർമ്മയുണ്ടാകും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ലോകം മാറിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സിൽ ഓൺലൈൻ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താം അത് അതിരി വിടുമ്പോൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനിലായിക്കോട്ടെ നേരിട്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ ഒരിക്കലും വിഡ്ഢികളല്ല നമ്മൾ കൈമാറുന്ന ഡാറ്റാസ് അടക്കം ശേഖരിച്ച് വെക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക് ന്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളത് പെർമനൻ്റ്ലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാനാകാത്ത ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സൗഹൃദങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ബന്ധങ്ങൾ ഓൺലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചാറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പോയിൻസിലേക്ക് വരാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സൗഹൃദങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുക എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ ബന്ധം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതും സ്വന്തം ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ബന്ധങ്ങൾ വൈകാരികമായിട്ട് എത്രത്തോളം അറ്റാച്ച് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഒരാളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വട്ടം മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളായിക്കോട്ടെ ഓൺലൈനിലുള്ള സൗഹൃദം അത്ര സീരിയസ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് കണക്റ്റഡ് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല പക്ഷേ അതൊരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണലി വളരെ അറ്റാച്ച് ആയി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ആദ്യം ഫോൺ തുറന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരാളുടെ മെസ്സേജിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനായിരിക്കും അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പം ആദ്യം ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ച് അറിയിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പേഴ്സണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയി എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വയം ചോദിക്കുക ഈ ബന്ധം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഇത് ഒരു അഫയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇമോഷണലി വളരെ അറ്റാച്ച് ആയി പോകുന്ന ഇതൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത്തേത് ഇതൊരു ഫേക്ക് പേഴ്സൺ ആണോ ഇതൊരു റിയൽ പേഴ്സൺ ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ സെലി
ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുമ്പം സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ കൗമാര പ്രായ പ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള വീ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടുകളിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ടി വി ഇൻ്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം റൂമിൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി പോവില്ല എന്നാണ് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നതല്ല പേഴ്സണലി ഇരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം അതിന് പേഴ്സണലി നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഹലോ ഹായ് പറയാത്ത ആൾക്കാർ പൊതു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പറയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പേഴ്സണൽ ചാറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് നിശ്ചയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മുതിർന്ന ആരോടെങ്കിലും പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു റിലേഷൻ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ കാണാണ്ട് അവർ ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആവുക നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസിന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആവുക ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവെത്തിക്കും അത് ശരിക്കുള്ള ഒരാളല്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങളായിട്ട് ഒരിക്കലും ചേരാനാവില്ല എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുമ്പം ചിലപ്പം വലിയൊരു മാനസിക വിപത്തിലേക്ക് അത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് മുതിർന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലാതെ നേരിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത് നാലാമത്തെ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായിലായിരിക്കും നമ്മൾ മെസ്സേജ് തുടങ്ങാം എത്ര നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു തമാശയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫ്ലേർട്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയില്ല എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബന്ധം അത്ര സീരിയസ് ആയി മാറുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ കൈമാറുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ അത് മറ്റൊരാളുടെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഒരാൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു റിലേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക സംസാരങ്ങളെ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുക ഇത് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോകുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും ഇനി അടുത്ത കാര്യം എതിർ ലിംഗങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കാം ആൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് തെറ്റ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചാൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രേമമാണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊരിക്കലും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞി അതിർവരമ്പാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രണയത്തിലേക്കൊക്കെ ആകുന്നത് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷണൽസിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കാം ചില ആൾക്കാർ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ളതാണെങ്കിലും രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ നല്ലതാണെന്നും ചീത്തതാണെന്നും ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുമായിട്ട് വികാരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിനെയും അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിനെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കരുതുക അത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എതിർ ലിംഗങ്ങളുമായിട്ട് അതായത് ആൺ പെൺ സൗഹൃദങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കരുതലുകളോടുകൂടി നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം അതിർ വിട്ടു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് നിർത്തണം നിർത്താനോട്ട് ഒക്കുന്നുമില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ
ഓ ഈ ഒരു ഓൺലൈനിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ബൈയിൽ അവസാനിക്കുക ഗുഡ് ബൈയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ താങ്കളെ അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും അത് കോംപ്രമൈസിലേക്ക് എത്താനൊക്കെ ഇടയുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ബന്ധങ്ങളാണ് അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും റിയൽ ലൈഫിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓൺലൈനിൽ പരിധി വിടുന്ന ബന്ധങ്ങൾ പരിധി വിടുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ അത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ കടമകളാണ് ബ്ലൂവെയിൽ പോലെയുള്ള പല മരണക്കളികളും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും റെഫറൻസിൽ നിന്നാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ ഓൺലൈൻ ഗെയിം വഴി പ്രണയത്തിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഞാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ്സിൽ വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ അത് എവിടെ വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കണം എവിടെ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം കോമ ഇടണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയണം ഇവിടെ എനിക്ക് വന്ന് ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് വന്ന് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്രയും ക്ലോസ് ആണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനോ ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സിനെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എവിടെ വെച്ച് എന്ത് നിർത്തണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഒരു കുട്ടിക്കളിയായിട്ട് എടുക്കാതെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വൈറ്റ് പിയാണ് കമൻസിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ ബൈ